Halo sahabat YouTube, kembali lagi bersama saya Wahyu Talent. Kali ini saya ingin membagikan bagaimana cara memasang aksesoris handle rem cakram. Ini contohnya seperti ini. Mungkin sahabat-sahabat YouTube di luar sana yang hobi dengan aksesoris-aksesoris sepeda motor pengen coba pasang sendiri. Jadi di sini kebetulan saya ingin memasang aksesoris handle rem cakram. Nah, jadi ini bentuknya seperti ini. Nah, Oke, okay, sahabat YouTube. Jadi aksesoris ini bentuknya seperti ini. Nah, di sini ada sistem 6 setelan. Apa fungsi dari angka 1 2 3 4 5 6 nih? Sini angka setelan. Apa fungsinya? Fungsinya apabila ini tangke ini pengen dijauhkan. Jadi ini tinggal digeser sedikit. Nah, dia lebih tinggi. Jadi ini bisa lagi digeser lagi, bisa lebih tinggi lagi sampai ke tingkat yang ke-6. Nah, seperti ini. Nah, kita ke posisi paling bawah. Oke. Langsung saja saya praktekin bagaimana cara memasangnya karena hal seperti ini sangat sepele dan sangat simpel cara paling mudah cara memasangnya mungkin untuk sahabat-sahabat yang pemula pengen tahu bagaimana cara masangnya bisa diikuti terus video ini oke lanjut kebetulan ini motornya jenis Suzuki jadi kita akan melepas bautnya dia ada 6 buah baut 1, 2, 3, 4, 5, 6 kanan kiri Jadi kita buka dari bawah dulu terserah bukanya bebas mau dari bawah dari atas yang penting bautnya terbuka oke seperti itu jadi setelah terbuka bautnya semua seperti ini langsung kita akan lepas cover lampu depannya jadi cara lepas cover lampu depan cukup seperti ini kita tarik ke depan seperti ini sambil digoyang-goyang nah, setelah lepas kita akan lepas soket kabel lampunya seperti ini jadi sangat simpel sangat mudah lalu setelah itu kita akan melepas handle rem yang lamanya ini jadi cara lepasnya ini jangan langsung diputar baut dari atas kalau langsung diputar takutnya nanti derat di bawah dol karena di bawah ada sistem pakai mur nah, jadi kita lepas mur bagian bawahnya terlebih dahulu seperti ini nah, karena setiap motor di bawah pakai mur di master cakramnya ini pun pakai derat nah, jadi dibuka murnya terlebih dahulu baru yang di kali percakram oke setelah terbuka seperti ini kita tinggal lepas setelah dilepas langsung ini kita pasang seperti ini nah, karena ini barang variasi atau barang aksesoris ini lebih tebal daripada aslinya jadi kalau dipasang seperti ini tidak masuk jadi sahabat-sahabat YouTube nggak usah bingung. Jadi ini ada caranya. Biasanya kalau yang nggak punya gerinda ini bisa dikikir. Kalau yang nggak punya kikir bisa juga dengan amplas yang paling kasar. Jadi karena ini lebih tebal dari yang aslinya. Karena aslinya tipis. Jadi ini bisa digerinda. Apabila tidak punya gerinda cukup menggunakan kikir seperti ini. Ini kita akan kikir ditipiskan. Jadi saya nyarankan paling bagus sebenarnya pakai kikir jadi bisa rapi seperti ini. Kadang kalau pakai gerinda saat menggerindanya takutnya kena ke yang lain. Jadi kita langsung tes. Nah, apabila masih sempit juga tinggal kita kikir lagi dikit lagi seperti ini. Oke, sahabat tuh. Jadi rasanya sudah tipis, kita tes lagi apakah sudah masuk atau belum. Nah, ternyata tinggal sedikit lagi, masih bisa kita kikir lagi sampai sebenar dia masuk. 
Jadi apabila tadi kikir dari sebelahnya, sekarang kita kikir dari bawah. Mungkin ada juga sahabat-sahabat YouTube sudah membeli aksesoris seperti ini. Ternyata setelah mau dipasang sendiri nggak bisa masuk, bingung mau dipulangin ke toko udah lama belinya. Jadi caranya cukup dikikir seperti ini. langsung kita akan tes nah, sekarang dia masuk langsung kita akan pastikan kita pasang bautnya oke okay. sudah nah, pas jadi di sini fungsi dari setelan apabila ini ingin dijauhkan jadi ini digeser ke angka 2 misalkan oh rasanya kurang jauh ini bisa juga digeser ke angka 3 oh pengen jauh sampai ke tingkat level paling tinggi di sini level 6 itu jadi ini angka untuk urutan setelan oke terima kasih telah nonton video ini apabila suka video ini jangan lupa bantu like comment share and subscribe -nya. sampai jumpa lagi di video selanjutnya